Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge TV, KTV. And today with a new topic that is uh, Middle English Period or English Period. Okay, sorry, or English Period. So this will be today's topic. And it is very important in English literature. A person must know about old English literature. Okay, so today video is about this topic. Today topic old English literature. Okay? Old English literature कब से start होता है ये 450 से start होता है और uh, 11th century तक यानी 12th century तक ये जारी रहता है English literature में and it is called the initial period of English literature इससे पहले अगर channel पे नए हैं तो कहानी channel को subscribe जरूर करें और bell के icon को दबाएं ताकि आपको इस तरह English literature के हवाले से, linguistic के हवाले से, and English grammar के हवाले से important value वक्त पे मिल जाए। तो let's take a start from old English literature. So uh, this period is actually started from 4 uh, 5th century and it extended to 12th century. And it is also called the very largest period of English literature because it takes much times on English literature. Century go to the literature. And uh, it is uh, called the earliest form of literature because before this there was no concept of English literature. This is the French literature, the Latin, the Roman, the Bohuziada, Mangi. Like in the 5th century, start with the English literature, the Namanishan, the Aga. Look, up and trust that the English literature be quick cheese. This is the English literature, the quick concept. So therefore this age is the earliest age of English literature and many of the poems are appearance are fagans okay there are fagans don't believe all the gods uh, the poem especially the poets of this age are fagans because they were a very uh, they, they live in tribes and cow etc uh, time they don't believe on God and they live वो कहाँ रहती थी ज्यादातर पहाड़ों में रहती थी गारों में रहती थी तो इसी वजह से उसकी कोई कांसेप्ट गार्ड के बारे में नहीं था ठीक है एंड इन पर्टिकुलर विथ सिच एंड बिवॉल इज द मोस्ट पोएम फेमस पोएम ऑफ दिस एज ओके ये दो पोएम जो है बिवॉल एंड जो विथ सिच है ठीक है ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है इस एज के अंदर लेकिन इस पोएम्स की जो पोइट है वो एनानोमस है इसके कोई पता नहीं कि किसने लिखा है ठीक है बिवॉल एंड वेटसेट के बारे में अच्छा तो बिवॉल की जो स्टोरी है वो किसके बारे में है एक बहुत ज्यादा लंबा पोएम है और अबाउट कंसिस्ट ऑफ 3182 लाइंस पोएम है बहुत ज्यादा लंबा पोएम है और इसके पोइट जो है एनानोमस है ठीक है उसको किसी को पता नहीं कि किसने ये पोइट सॉरी पोएम लिखा है ठीक है अच्छा इट इज अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव यंग मैन बिवॉल ये एक स्टोरी है एक्चुअली इस पोएम एपिक इट इज एन एपिक इन बॉम्ब एंड द पोइट इज अननोन ओके एंड द स्टोरी इज अबाउट बिवॉल बिवॉल एक हीरो इसके अंदर है ठीक है तो इसकी कुछ स्टोरी मैं आपको बताता हूं समराइज करता हूं ताकि आपकी समझ में आ सके अब बिवॉल जो है एक हीरो है ठीक है और इसी तरह पर एक किंग एक किंग रहता है ठीक है तो किंग के जो किंगडम है उस पे अटैक करता है एक ग्रेंडल एक मॉन्स्टर होता है ठीक है तो बिवॉल क्या करता है बिवॉल उसके ग्रेंडल को मार देता है ठीक है इसके बाद एक अवर ग्रेंडल जो बच्चा होता है ग्रेंडल के उसको भी बिवॉल मारता है ठीक है तो जो किंगडम होता है हेरोदगर का वो सेव करता है बिवॉल को तो इसी वजह से बिवॉल को फिर बहुत ज्यादा प्राइजेस भेज देता है इनामात है फिर उसको किंग भी बनाया जाता है तो ये स्टोरी इसके बारे में है ठीक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है इसके अलावा जो लैंग्वेज है मिडिल इंग्लिश का सॉरी ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो बहुत ज्यादा टफ है इसमें जो लैंग्वेज ज्यादातर फ्रेंच या है या लैटिन लैंग्वेज से या रोमन्स के वर्ड्स इसमें बहुत ज्यादा शामिल है तो इसी वजह से उसको समझने में बहुत मुश्किल होता है एक पर्सन कांट रीड इट बिकॉज़ द ओल्ड वोकैबुलरी द ओल्ड प्रोनंसिएशंस एंड व्हाट 
these things they are very difficult to understand because of the old english okay no rhyme in in old english instead they use uh, there is no rhyme in uh, the poems of especially in the bible rhyming is mein koi bhi nahi hai aur zyadatar alliteration ka bahut zyada use kiya hai consonant sound ki jo repetition hote hain zyadatar bahut zyada is poems mein istemal kiya hai rhyming ka concept wahan par nahi tha theek hai isi time par jo old english literature tha acha is uh, age ki kuch aur poems bhi hain theek hai नंबर पास है जीनिसिस ए जीनिसिस ए एंड जीनिसिस बी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सोडस ये भी इस एज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोइम है अच्छा इस एज में दो और पोइट भी शामिल है वो बहुत ज्यादा मशहूर है ठीक है उसकी जो पोइट्री है उसने जो लिखा है उसको बारे में अच्छा तो अब दिस एज देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पोइट दैट इज Sam Wall and Cadburn. Okay, these are the two most important uh, poet of this age. And uh, so Sam Wall wrote religious type of poetry. Okay, must have been type of poetry. Or something like that. Okay, the Pets of the Apostles. He is a a poem. Okay, so Sam Wall. Yes, Sam Wall. Sam Wall. If I am confused, mispronounce it. So my comment here. Okay, Sam Wall. Pay ya. Newall pe, okay? You can comment here in the comment section that may I pronounce it okay or not. This is also I'm confused a little bit about it. So he was a religious poet and wrote many poems and about religious. Most of the poetry is ne ki hai. Now, the important poem hai, uski, o kya hai? The fate of the apostles. This is his poem, religious poetry. Uh, sorry, religious poetry. Apart from this, uh, Cadman is a famous for his Haim. Haim के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है? Haim poetry उसने Cadman ने किया है. इसके एक अलावा एक और बहुत ज़्यादा important writer, prose writer of this age is Alfred. Uh, Alfred है, ठीक है? Alfred enriched old English prose with his translation, especially Bede. एक लिस्टर. जो translation के हवाले से है. बी डी की एक एक लिस्टिकल जो ये भी एक मजहबी टाइप ऑफ राइटिंग है ठीक है उसने ट्रांसलेट की है तो इस एज में एल्फ्रेड भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट राइटर माना जाता है ठीक है जो एल्फ्रेड है स्पेशली इन द ट्रांसलेशन सेक्शन इन द फोर्थ सेक्शन दे आर वेरी फेमस अच्छा इसके अलावा एल्फ्रेक इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर एल्फ्रेक ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर है इस एज के अंदर एंड ही इज फेमस फॉर ग्रामर ग्रामर के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है एल ब्रेक जुग है तो आई होप आपको जो ओल्ड इंग्लिश के मैन अपॉइंट से आपके जहन में आई वी क्या इसमें है या इसके क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लिटरेचर में इन इस एज में कुछ और चीज़ें भी हैं वो मैं सेपरेट वेडियोज उस पर बनाऊँगा ताकि आपको आसानी हो सके ठीक है तो आ, सिर्फ आपने ये भी जहन में रखना है कि जो बिवोल स्टोरी है इस एज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है मैंने कहा कि एक हीरो है ठीक है वो किंगडम पे आ, जो मॉन्स्टर होता है ग्रेंडर वो अटैक करता है एंड ही डिफाइड इम है बिवोल कैल दैट मॉन्स्टर्स एंड सेव द किंगडम ऑफ हेरोडगर फ्राम दैट मॉन्स्टर ओके आफ्टर दैट ही इज कंसिडर द किंग ऑफ दैट किंगडम 